Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy os traigo una rutina de limpieza. Hoy voy a limpiar la cristalera de mi comedor. Empiezo quitando las cortinas. Un truco para que no se os arrugue en la lavadora es doblarla. La dobláis como si la fuerais a guardar. Y así mismo la metéis en la lavadora y no se arruga nada. Después lo voy a enseñar. Ahora voy a quitar la, el otro lado de las cortinas. No lo veis, pero veis, ahí están las cortinas y las doblo otra vez. Como veis, me estoy animando a, a subirme a un perdaño de la escalera, porque es que de otra manera no llego. Y como no se lo quería pedir a nadie, que lo quería hacer yo, pues ahí me estoy subiendo a un perdaño. <ríe> Poquito a poco tendré que, que ir subiendo. bien porque la verdad es que los cristales estaban un poco sucios los demás no pero los cristales sí estaban un poquillo sucios porque tengo arriba un nido y, y se cagan los pajaritos ahora quito la mosquitera pues ahí quito la, la mosquitera la he metido en la bañera y le doy con el grifo y un poquito de fairy y no sabéis la de tierra que sale otro día os lo enseñaré ese día no lo, no lo grabé. Ahí quito esas cortinas que son para que no entre tanto la luz. Y están limpias, por eso no las he vuelto a limpiar. Ahí tengo un cubo con agua y le voy a echar amoníaco. Amoníaco con detergente pone, pero vamos, eso no hace mucha espuma. Pero el amoníaco me gusta mucho para limpiar las ventanas, así, para darle, para darle bien. Normalmente de diario le doy a los cristales con, con el alcohol de limpieza. Pero esa va a ser una limpieza un poquito más profunda. Así que le doy bien por todos lados. Primero le doy por dentro. Y ahí en esos raíles, vamos, estaban súper limpios. Porque ahí el nido de los pajaritos lo tengo, se ve que en la otra ventana. Y de ahí sí tengo caga de pájaro. Pero vamos, que yo no lo quito el nido porque me da mucha pena. Están ahí los pajaritos chiquitos y no, no se lo quito. Cuando ya se vayan, entonces ya le meteré con la escoba y, y lo quito, pero ahora mismo no. Ahí limpio las persianas, que estaban súper sucias. Las persianas sí tenían... Ahora voy a enseñar la valleta y lo vaya a ver. La verdad es que estaban bastante... Yo me creí que estaban más limpias, no se le veía tanto. Pero bueno, ya están limpitas. Nada más que eso es un momento. Lo que pasa es que no sé por qué se han ensuciado. Es que en verano... Parece que se ensucia todo más. ¿Vale? En un momento tengo una parte hecha. ¿Vale? Ahí os enseño la valleta. Ahora le he cambiado el agua y le he vuelto a echar otro chorrón de amoníaco. Y le doy el agua limpita. Le doy por abajo de la cristalera. Y aprovecho para darle, como está el agua otra vez limpia, pues le doy a los cristales. Me voy a levantar, porque hace una calor increíble. Entre algo de fresquito. Después le, lo repaso con el alcohol de limpieza. Pero ahora mismo para quitarlo gordo le doy con el amoníaco. ¿Ve? Ahí le voy a quitar un... ¿Ve? Ahí sé si tiene cagas de pájaro. Y todos los días le tengo que dar un repasito. Pero vamos, a un momento. Como no la dejo que se peguen, pues no... No tardo nada. Y ahí le empieza a dar a la otra persiana.
Quiero daros las gracias, aprovecho, y os doy las gracias a todos los que habéis suscrito nuevos y a los que estabais de antes, por supuesto. Muchas gracias. Ahí, ahí ya tengo que cambiar en cuanto acabe de eso cambio otra vez el agua y ahora voy a cambiar también de valleta porque esa valleta estaba ya no sabía ya por dónde cogerla ya os digo que las persianas vamos nunca la, nunca habían estado tan sucias no sé por qué pero bueno en un momento Está todo limpio. Bueno, pues ahí otra vez he cambiado el agua, le he echado otro chorreón de amoníaco y vuelvo otra vez a los cristales. Este repasito así lo hago yo una vez al mes más o menos. Tampoco a justo, justo. Yo voy viendo pues lo que haga falta. Que hace falta esa cristalera, pues la limpio. Que hace falta la cristalera del lavadero, pues... La cristalera del lavadero. Eh, ahora le voy a dar pues ya por dentro con el alcohol de limpieza. Ya lo voy a dejar y dejando acabado la cosa. Pero vamos que que un momento todo. Es ponerse. Da más pereza ponerse que hacerlo. Ahí, ese cristal ya estaría perfecto. Ahora le voy a poner... Esas cortinas las quiero cambiar. Y vamos a comprar así de esas también que no de eso, pero que me las cosa mi madre. Porque esas las cosí yo y yo soy un poquillo farfullera, la verdad. <ríe> mi madre mi madre sí sabe coser súper bien. Y yo quiero a ver si compro tela de esa y me la hace ella. Ahora ahí le doy con el alcohol. Por delante y por detrás. Sí. Ahí como no llegó arriba bien, pues voy a coger otra vez la escalera. Intento no subirme mucho porque no puedo, más que nada. Me cuesta trabajillo, pero vamos. Ya os digo que, que soy brutilla y me subo y ya está. Cuando mi madre vea el vídeo, me regañará. <risa> pero bueno, no le voy a estar pidiendo todo el rato que, que me haga las cosas. A mí me gusta hacerla yo, la verdad. No sé si os pasa a vosotras también, que... Que no gusta que nadie haga nada. Yo me gusta hacerlo yo. Además que mi madre bastantes cosas me hace. Ahí. Digo, veremos a ver si cuando acabes de limpiar los cristales no llueve. Porque casi siempre me pasa eso. Cuando le doy a fondo a la cristalera llueve. Pero que va, que va. Hace una calor increíble, no creo yo que lleva. Ojalá lloviera. Ojalá. Porque falta hace. Ahí. Me doy cristales por arriba, por abajo. Siempre veo alguna mancha, no sé cómo me la apaño. Nunca me quedo contenta. Pero bueno, más o menos. No, ¿eh? no, pues no, no me ha quedado contenta. <risa> Cuando no es por delante, es por detrás. Pero bueno. Al final lo conseguimos. Ahora ya me queda poquito. El, el alcohol de limpieza no me canso de decirlo. Si no lo habéis probado, probadlo. Porque vamos, cuando lo probéis os va a encantar. Yo 
quiero comprar otra cosa para, para enseñaros en mis vídeos, pero es que, que va, no puedo. Me encanta el arco. Mi madre, en cambio, le gusta mucho el vinagre de limpieza. Pero yo es que el alcohol es que me gusta como huele, me gusta como limpia. El vinagre limpia también súper bien. El olor sí que es verdad que se va. Pero es que yo creo que no, que no, que me gusta más el alcohol. El vinagre sí, para los grifos, para esas cosillas, para la cal, mampara. Pues sí, pero para todo lo demás. El alcohol de limpieza fue un descubrimiento que me ha encantado. A mí me gustaba mucho antes de esto las tres brujas. Las tres brujas también me volví, vamos, una fanática de las tres brujas. Pero, no sé, igual vuelvo otra vez. Pero ahora mismo estoy con mi alcohol. Es que brillan las cosas, no sé cómo explicarlo. Porque por dentro sí llegó hasta arriba, pero por fuera no. Hombre, no soy muy alta, pero tampoco soy muy baja. Sí. Regular. <ríe> 1,63 mido. Bueno, pues ya casi que está acabado. Mientras las cortinas las tengo en la lavadora, no sé si os lo he dicho. Y la mosquitera pues en la bañera secándose. Ahora os lo voy a enseñar ya todo acabado. Sobre todo quiero enseñar las cortinas, veréis como no tienen ni una arruga. Es un truco buenísimo, probadlo y me contáis. Bueno y ya se está acabando el vídeo, así que si os ha gustado mi vídeo pues suscribirse, darle a like, compartir... Y, y muchas gracias a todos, chicas y chicos. Ahí pongo otra vez las cortinas que no traspasan la luz. Ya colocando cosas. Y ahora voy a, por, a, a colgar las cortinas que las cuelgo mojadas. Pues este es el resultado. ¿Veis las cortinas que no tienen arrugas? Adiós.